Oigan, pues fíjense que en Nueva York se reportan decenas de pruebas positivas a COVID-19. Todas tienen que ver con la asistencia a un festival que se llevó a cabo en Tulum. ¡Qué pena! ¡Qué pena y qué mal! Porque la gente... Bueno, ya están llegando mensajes a los celulares... ¿A poco no? Ya les llegó a todos Hoy en la mañana me llegó uno. Sí. De que no salgamos porque la cosa está grave. Y se mencionó el nombre de Roberto Palazuelos, pues uno de los hoteles del que él es dueño participó en el festival. ¿Qué responde ante esto? ¿Cómo se encuentra de salud? Pongan atención. En días recientes se dio a conocer una noticia de que más de 100 personas habían sido contagiadas de COVID-19 en un festival de Tulum, Quintana Roo. Y yo no quise ir a ninguna de las fiestas de, de Art With Me porque pues, yo sabía que había riesgo de contagio porque estaba viendo un rebrote. La prueba es que a mí no me ha dado nada, ¿no? Este, pues, es una nueva realidad a la que hay que acostumbrarnos. De salud a mí no me ha dado nada, yo no cuido mucho. Este, no asisto a ningún lado, eh, me cuido muchísimo. Y pues tenemos que aprender a vivir ya con este virus. Dicen que de México se lo llevaron a Estados Unidos, pero eso más bien fue alguien de Nueva York o alguien que ya traía COVID que asistió al festival, porque es un festival internacional. Uh -huh, uh -huh. Y pues ahí fue la contagiadera, ¿ves? Pero esto no es una cosa de mis hoteles, esto fue un festival muy importante que tenía los permisos de la autoridad y que sí tenía sus medidas de, de distancia, pero pues hay gentes que no las respetan. Eh, inclusive a mi, a mi ex esposa que asistió a Art Whitney a las, a las otras fiestas, le dio COVID y a todas sus amigas. Aseguró que él tomó sana distancia, pese a que había poca afluencia de personas. Eh, apareció este video donde estás tú develando la, la, esta, esta pieza, y efectivamente se ve poquita gente, pero las demás personas no tenían tapabocas. Pues sí, porque es un evento al aire libre, uh -huh. ¿no? Además de que, este pues yo la verdad no me voy a poner a estarle diciendo a la gente que se ponga su cubrebocas o no, ¿no? Pues la, si la gente se la quiere poner adelante, es su salud, ¿no? Yo no me voy a estar poniéndome a pelear ni soy responsable por la gente. Sí te aclaro uh -huh. que el evento no es un evento que yo organice, simple y sencillamente yo fui a un hotel donde hubo un, un pequeño evento, pero de como 15 hoteles, o sea, no fuimos nada más nosotros, ¿no? Desconoce si los hoteles donde hubo eventos nocturnos van a ser amonestados por no extremar sus cuidados. No tiene que haber, no tiene por qué haber ninguna amonestación porque todo, todo el festival contaba con permiso para, para hacer todos esos eventos con las debidas, con las debidas medidas. Uh -huh. Pero pues también hay gente que no las respeta y pues ni modo, tampoco te vas a poner a, a golpear turistas por no traer este cubrebocas, ¿no? <risa> Pero todas las fiestas de Tulum. Este año no va a haber fiestas, lo cual me parece bastante responsable. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Pues es que aquí hay varios puntos, o sea, claro, él no es el responsable, tampoco sabemos si alguien de Estados Unidos trajo el virus o el virus fue llevado de aquí para allá, o sea, ¿quién puede saber a estas alturas quién contagia a quién? Es que siento que, que, que también tiene parte de responsabilidad, porque, ok, tendrán los permisos, pero tú puedes decidir como dueño del lugar, oye, yo no voy a permitir que tanta gente entre. De verdad, las imágenes son lamentables. Nos pone alrededor, de por sí, en el mundo, nos critican porque dicen que México no está haciendo absolutamente nada para combatir esta pandemia. Ahora, con esas imágenes quedamos todavía peor. Me queda claro que hay muchos responsables. Una, las autoridades que dieron el permiso. Dos, Roberto que abrió su hotel. Y tres, las personas que estaban ahí prefirieron divertirse. Y no fue el único hotel, ¿eh? o sea, no le estamos no. echando la culpa. Fueron varios hoteles. Más bien, como dices, viene por culpa del gobierno Desde ahí. que autorizó que se haga un festival de esta magnitud en este estos momentos donde nos están diciendo que ya no hay hospitales disponibles, que eso es lo terrible. Si habiendo hospitales, hay muchos fallecimientos, imagínense sin hospitales. Pero eh, para cerrar el año y además veíamos las imágenes, era de no lo puedo creer, o sea, no puedo creer. Y sí que es al aire, 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 aire libre, pero no importa, te contagias porque tienes a la gente cerca, porque la gente grita se abrazan. Y más cuando hay alcohol. Uh -huh. Y cuando hay música tan fuerte, no te escuchas, entonces dicen que los gritos es justamente uno de los... Los gritos y los abrazos son los contagios más uh -huh. fuertes. ¿Por qué? Porque al momento de gritar, pues obviamente eh, involuntario, partícula. pues estás, es, estás escupiendo. Esa es la realidad. Sí. Y además, qué triste que no piensen... Ya dije, porque muchos son de, bueno, si me contagio no hay bronca. 
todo el sector salud que se está jugando la vida, de cuántos han perdido la vida justamente tratando de salvar a gente irresponsable como esta, ahí es donde nos Mira, es la misma polémica del concierto de Grandiosas, porque dicen es que ya todo el mundo es adulto y decide a dónde quiere ir, yo voy de acuerdo, pero también los empresarios tienen que pensar en las demás personas. Entonces, creo que aquí debe ser colaboración de todos, no solo mía, también tuya, también del que esté enfrente, uh -huh. porque si no, pues la cosa se nos va a complicar más con todo y lo que prometen de las vacunas. Totalmente, así que pues hay que ser más responsables y pensar un poquito sí. en los demás.